陪你玩啊！你别再这胡搅蛮缠了，这是我们的董事长，董事长的时间宝贵着呢，没工夫在这儿寻你开心哈。大妈，你这是不是认错人了呀？这他是我们公司的经理，我一直跟着我，我这从来没听说过他还有个妈妈。就是我儿子，我怎么会认错？董事长，我们还是我们先走了，没工夫陪你在这玩。董事长，实不相瞒，他就是我母亲。我父亲去世的早，我妈她没什么文化，也没什么本事，小时候就捡个废品、捡破烂养活我。可是我同学家里面都比较有钱，我呢也爱攀比，有爱攀比的心，因为我怕被同学瞧不起。小时候我都没有感觉我父母给我带来过什么。带来的都是耻辱。现在，我通过自己的努力，好不容易，在一个公司里面有了自己的位置，当上了经理。所以，今天看到了我母亲晕倒在那，确实于心不忍，我想去扶。可是扶了又怎么样呢？不用，不想让她眼连累我。毕竟，我现在有了自己的妻子，有了生活。有了自己的孩子，我不想让他拖累我一生。他已经影响了我整整二十年了，二十年了。刘德纲，你怎么能有这种想法呢？家有反哺，养有贵如，这动物还知道感恩呢。你妈妈从小一把屎一把尿把你拉扯大，现在长大了有出息了。你有出息了，就是这样对你妈的吗？卢德刚，我真没想到，在我手下这么多年，办事兢兢业业，可是你居然是这样对你的老母亲的。卢德刚，你看你做的是人事吗？从小你父亲走得早，你妈妈一把屎一把尿你把你拉扯大，现在你读上了大学，有出息了，有了一个美满的幸福的家庭，有了现在的岗位，有了现在的一切，你想想，你现在拥有的这些。都是因为什么？还不是因为有你这样的母亲。你母亲现在虽然没有文化，在外面捡瓶子，她是为了什么？还是为了你的好生活。现在你这样对你母亲，你对得起自己的良心吗？她现在在外面捡瓶子，晕倒在路上，不仅不服她，还不认她
，毒大哥，你真是太让我失望了你。顶着那么热的天，在外面捡瓶子，现在还晕倒了。万一以后出了什么事情，我后悔了。我要再好好报答你，我就来不及了。儿子，儿子，我真对不起，真对不起，真对不起你啊！看起来，看起来，妈不怪你，看起来，对不起你。没事，等等，你看今天这个项目。也考察差不多了，我要请两天假，一是想带着我母亲去医院里检查检查身体，二来我想把她接到家里面好好照顾她。大哥，既然你知道错了，这件事情我就不追究了。你啊，今天要是不认你这个妈呀，你的工作就没了。快回去咱们那边公司，谁还敢用你？徐总长，我以后再也不敢了，我知道错了。看，带着你妈回去，好好检查一下，照顾好，好好照顾她吧。儿子，我不带了。妈走了，咱快去医院检查检查。上班快迟到了，姑娘晕倒了，姑娘，姑娘，这么热的天，不会中暑了吧？姑娘，我哥还在上班呢。喂，幺二零吗？进。经理，你找我。哥哥，你今天上班迟到。这打卡都晚了一个多小时，你知不知道？经理，我跟路上有点状况，真是抱歉，经理。有点状况，你看看这打卡记录，整个公司就你一个人迟到，有点状况。我告诉你，起晚了就是起晚了，找什么借口？经理，我知道我今天起的是有点晚，但是我一直往咱公司的路上跑，就是我在回公司的路上遇见一个女孩晕倒了。我看这个天那么热，他晕倒在路边没人管，我就打幺幺零，陪着他一块去医院，给他看他把病看好，我才过来的。晕倒？你现在说谎都不打草稿了，陆德刚。人家怎么不在别的地方晕倒？别人怎么不服？就你服？经理，我真的没有撒谎啊。迟到就是迟到，说了东西走人吧。公司不让你这样的人。你说你天天迟到，这以后公司可怎么办呀？这工资制度在这摆着呢。经理，我这是为了救人呐。我看你就是为你自己迟到找的借口。来公司这么久了，还不知道公司的规矩。经理，我知道错了，我下次再也不敢迟到了。下次不会再有下次了。收拾东西走人吧。你看哪座庙大，就去哪座庙待。我们这座小庙容不下你。经理，我真知道错了。不能没有这份工作啊！我不想再多说了，你别让我把话说的更难听。快走！现在的人都什么样呀？迟到了还找借口，这公司可不留这样的人。
去你啊，姑娘！你怎么在这儿捡垃圾呢？我这工地下班了，没什么事儿，就想着捡点瓶子，补贴点家用。哎，之前我是这个小区的保安，可是呢，因为上次救姑娘，经理说我迟到了，违反公司规定，就把我给开除了。开除了？大哥，对不起啊，这。我也没想到你为了救我把工作都丢了，这有什么对不起的呀、啊，姑娘？你那天晕倒在路边，这四个人他都会救的呀，毕竟助人为乐，中华民族的优良传统嘛。大哥，这那天我晕倒，你把我送医院后，还帮我交了医药费，你可是你这人就走了，我这醒来也没看见你，我最后还是跟医院问了护士，才知道你偷偷离开了。大哥，这医药费我都还没来得及给您呢。谈什么医药费啊？最主要我是想着赶快回去工作嘛。是我们经理，他就是觉得我迟到就是我的原因，没办法。大哥，对不起啊，这事儿都怪我。大哥，那你这在工地干活，这下班还捡瓶子，你这是……哎，姑娘，其实我也不想啊，在这工地累死累活的工作一天，也挣那些钱，是没办法呀、啊。我母亲生重病了，我需要花钱给她治病啊，所以就想着捡点瓶子吧。毕竟我也没什么文化，也没什么太大的本事。大哥是这样，大哥实不相瞒，我家其实是开公司的，你这下班了还来捡瓶子，还得回医院照顾你母亲，确实也不太方便。而且你一个农民工。这干活又累，一个月也挣不了多少钱。要不你来我公司上班吧，我呢给你安排一个好工作，你跟着我干，我肯定不会亏待你的。这还能让我报答您，而且你有时间了，还可以回医院照顾照顾你母亲。姑娘，我帮助你那都是小事，举手之劳，并不要求什么回报。只是，哎，我也没什么文化，没什么本事，去你们那公司肯定会添乱的。大哥，添什么乱呀？我们公司就需要像您这样优秀品质的人。你也别说那么多了，你就跟我回公司去看看吧。这垃圾，你以后也别捡了。以后跟着我，我肯定好好对您，肯定不会亏待您的。这您跟我去看，如果您满意了，咱就在那工作；如果您不满意，你选择去其他地方都行，我也不强迫您。那行，真谢谢姑娘了。这滴水之恩，当与泉相报嘛，大哥，走吧。行，咱现在就去公司看看。好，走吧。